സിക്സ്ത് സെമസ്റ്റർ ബി എസ് സി മാത്സിലെ ഒരു പേപ്പറാണ് ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ എം ടി എസ് സിക്സ് ബി തേർട്ടീൻ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു പേപ്പർ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു പേപ്പർ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതിൽ ഫസ്റ്റ് മോഡ്യൂളിലേക്ക് കിടക്കാം അപ്പോൾ ടോട്ടലായിട്ട് ഇതിൽ വരുന്നത് നാല് മോഡ്യൂളുകളാണ് ഈ ഒരു ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷനിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് മോഡ്യൂളിലേക്ക് കിടക്കാം അപ്പോൾ ഇതിൽ മോഡ്യൂളുകൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നാല് നാല് മോഡ്യൂൾസാണ് അപ്പോൾ ചാപ്റ്റർ വൈസ് ആയിട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ടോട്ടലായിട്ട് ഇതിൽ ഒരു ആറ് ചാപ്റ്ററുകളുണ്ട് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷനിലേക്ക് ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചാപ്റ്ററാണ് അതും അതുപോലെ സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്ററും ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തതാണ് ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷനിലേക്ക് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ എന്താണ് ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ നമുക്കറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് എന്നാലും നമ്മളൊരു മൊഡ്യൂളിലേക്ക് കിടക്കാം ഒരു പുതിയ വിഷയത്തിലേക്ക് കിടക്കാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ നമുക്കതിനെക്കുറിച്ച് ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് റീകളക്ട് ചെയ്യാം നമ്മുടെ നമുക്കറിയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതായത് എ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ ഈസ് എ മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഇക്വേഷൻ ഫോർ ആൻ അൺനോൺ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് വൺ ഓർ സെവറൽ വേരിയബിൾസ് ദാറ്റ് റിലേറ്റഡ് ദ വാല്യൂസ് ഓഫ് ദ ഫംഗ്ഷൻ ഇറ്റ് സെൽഫ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ഡെറിവേറ്റീവ്സ് ഓഫ് വേരിയസ് ഓർഡേഴ്സ് അതായത് ഒരു ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു അൺനോൺ ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെന്താ ഒന്നോ അതിൽ കൂടുതലോ വേരിയബിൾസ് അതിലുണ്ടായിരിക്കാം അങ്ങനെ വരാം അതുപോലെ തന്നെ ആ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ്റെ വാല്യൂ അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഡെ വേരിയസ് ഓർഡറുകളിൽ അതിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് അങ്ങനെ ഇതെല്ലാം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഇക്വേഷനെയാണ് ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഒന്നും നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രം നമുക്കൊന്ന് ഓടിച്ച് പോകാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ ഫസ്റ്റ് ഈ ഒരു സ്റ്റഡി ഓഫ് കാൽക്കുലസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് ഐസക് ന്യൂട്ടൻ ആണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി രണ്ട് മുതൽ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഏഴ് വരെ അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ജർമ്മൻ മാത്തമാറ്റീഷ്യൻ ആയിട്ടുള്ള ഗോഡ് ഫ്രൈഡ് വിൽഹം ലിബ്നിസ് ആണ് അടുത്തതായിട്ട് ഈ ഒരു ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള സ്റ്റഡിയൊക്കെ നടത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അങ്ങനെ ഒരുപാട് ശാസ്ത്ര സിനിമാരൊക്കെ ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഒരു ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷനിൽ റിസർച്ചുകളൊക്കെ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് പഠിക്കാനുള്ള പഠിക്കാനുള്ള ടോപ്പിക്കാണ് ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻസ് ആസ് മാത്തമാറ്റിക്കൽ മോഡൽസ് മാത്തമാറ്റിക്കൽ മോഡലുകളായിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷനെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഒരുപാട് പ്രോബ്ലംസിൽ നമ്മൾ മാത്സ് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഫിസിക്കൽ ആയിക്കോട്ടെ ഫിസിക്സിലൊക്കെ നമുക്ക് യൂസ് നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ഒരുപാട് മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഡെഫിനിഷൻസ് ഇക്വേഷൻസ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഡിഫ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷനും നൂറ് ശതമാനം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോൾ മോഡലിങ് എന്നൊരു ടേമാണ് നമുക്ക് അടുത്തതായിട്ട് പഠിക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ മാത്തമാറ്റിക്കൽ മോഡൽസ് ആയിട്ട് ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻസിനെ നമുക്ക് പറയാം അതിന് മുമ്പായിട്ട് എന്താണ് മോഡൽസ് എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് മോഡലിംഗ് ഈസ് ദ പ്രോസസ്സ് ഓഫ് റൈറ്റിംഗ് എ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ ടു ഡെസ്ക്രൈബ് എ ഫിസിക്കൽ സിറ്റുവേഷൻ ഒരു ഫിസിക്കൽ സിറ്റുവേഷനെ ഡെസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷനെ യൂസ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് ഡിഫറൻ മോഡലിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു സെക്ഷനിൽ നമുക്കതിന് കുറച്ച് എക്സാമ്പിളുകൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മോഡലിങ്ങിന് എക്സാമ്പിളുകൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതായത് ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഒരു സിറ്റുവേഷൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ സിംപ്ലസ്റ്റ് ഫിസിക്കൽ സിറ്റുവേഷൻ നിങ്ങൾ ഫാളോ ചെയ്യാൻ ഒപ്പം ഒരു വസ്തു താഴേക്ക് വീഴുന്നതാണ് നമുക്ക് വളരെയധികം ഒരു ചെറിയൊരു ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് മോഡലിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് അതായത് ഒരു വസ്തു താഴേക്ക് വീഴുന്നത് ലെറ്റ് കൺസിഡർ ഫാളോയിങ് ഒബ്ജക്ട് വിത്ത് മാസിയം ആൻഡ് ഡിഫറൻഷ്യൽ കൊടുത്ത വെൻ സോൾവ്ഡ് വിൽ ഗിവ് ആസ് ദ വെലോസിറ്റി ഓഫ് ദ ഒബ്ജക്റ്റ് അറ
ലെറ്റേഴ്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു ഫിസിക്കൽ സിറ്റുവേഷനെ നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനാണ് അതിൻ്റെ പ്രോസസ്സിനെയാണ് മോഡലിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ ഒരു ഫിസിക്കൽ സിറ്റുവേഷനെ ഡെസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ് അതിൻ്റെ മോഡലിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിളാണ് ഒരു സബ്ജക്റ്റ് താഴേക്ക് വീഴുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് അപ്പോൾ ആ ഒരു സബ്ജക്റ്റ് നമുക്കറിയാം ന്യൂട്ടൻ്റെ സെക്കൻഡ് ലോ അനുസരിച്ചിട്ട് ന്യൂട്ടൻ്റെ സെക്കൻഡ് ലോ അനുസരിച്ചിട്ട് ഒരു ചലിക്കുന്ന വസ്തുവിൻ്റെ നമുക്ക് ഒരു ഫിസിക്കൽ ലോ നമുക്കറിയാം അതായത് എഫ് ഇ കൂട്ട് എം എ എന്നായിരിക്കും ആ ഒരു ഫോഴ്സ് വരുന്നത് അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു ആക്സിലറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഡി ഡി വി ബൈ ഡി ടി ആണ് അതായത് ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് വെലോസിറ്റി വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ടൈം ആണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് വരുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മളൊരു ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ ഇപ്പോൾ ഒരു ഡെറിവേറ്റീവ് ആ ഒരു ഇക്വേഷനിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു ഡെറിവേറ്റീവ് ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ആ ഒരു ഇക്വേഷനെ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഇതെന്താണ് ഒരു ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷനാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഒരു ഫിസിക്കൽ സിറ്റുവേഷനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷനിലേക്ക് ആ ഒരു ഫോമിനെ മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിനെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് മോഡലിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അതുപോലെ ഒരുപാട് എക്സാമ്പിളുകൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു മോഡലിങ്ങിന് എക്സാമ്പിളുകൾ പറയാൻ കഴിയും അപ്പോൾ അതൊക്കെ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക കൂടുതലായിട്ട് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ നന്നായിട്ടൊന്ന് വായിച്ചിട്ട് വെക്കുക ഓക്കെ അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഡയറക്ഷൻ ഫീൽഡ്സ് ആണ് എന്താണ് ഡയറക്ഷൻ ഫീൽഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ സ്ലോപ്പ് ഫീൽഡ്സ് എന്ന് പറയാറുണ്ട് ദ മെത്തേഡ് ഓഫ് ഡയറക്ഷൻ ഡയറക്ഷൻ ഫീൽഡ്സ് ഓർ സ്ലോപ്പ് ഫീൽഡ് ഈസ് ഗ്രാഫിക്കൽ മെത്തേഡ് ഫോർ ഡിസ്പ്ലേയിങ് ദ ജനറൽ ഷേപ്പ് ആൻഡ് ബിഹേവിയർ ഓഫ് സൊല്യൂഷൻസ് ഓഫ് ഡിഫറൻസ്യൽ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻസ് ഓഫ് ദ ഫോം ഡി വൈ ബൈ ഡി ടി ഈക്വൾ ടു എഫ് ഓഫ് ടി വൈ അതായത് ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ്റെ സ്വഭാവ സൊല്യൂഷൻസിൻ്റെ സ്വഭാവങ്ങളെയും അതിൻ്റെ ജനറൽ ഷേപ്പിനെയും ഒക്കെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉള്ള ഗ്രാഫിക്കൽ മെത്തേഡ് ആണ് ഡയറക്ഷൻ ഫീൽഡ് അപ്പോൾ വൺ മാർക്കിനൊക്കെ എന്താണ് ഡയറക്ഷൻ ഫീൽഡ് എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം അല്ലെങ്കിൽ വാട്ട് ഈസ് ദ മെത്തേഡ് ഓഫ് ഗ്രാ വാട്ട് ഈസ് ദ ഗ്രാഫിക്കൽ മെത്തേഡ് ഫോർ ജനറൽ ഷേപ്പ് ആൻഡ് ബിഹേവിയർ ഓഫ് ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം ഡയറക്ഷൻ ഫീൽഡ് എന്ന് എഴുതാം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ ഈ ഒരു ഫോമിലായിരിക്കണം വേറെ ഏതെങ്കിലും ഫോമിലായിട്ട് കാര്യമില്ല ഡി വൈ ബൈ ഡി ടി ഈക്വൾ ടു എഫ് ഓഫ് ടി വൈ ഈ ഒരു ഫോമിലുള്ള ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷനെ നമുക്ക് എന്ത് വരയ്ക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ ഡയറക്ഷൻ ഫീൽഡ് വരയ്ക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ വേർ എഫ് ഈസ് എഫ് ഗിവൺ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ടു വേരിയബിൾസ് ടി ആൻഡ് വൈ ടി ആൻഡ് വൈ എന്ന് പറയുന്ന ഈ രണ്ട് വേരിയബിളിൻ്റെ ഒരു ഫംഗ്ഷനാണ് ഈ എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് കണ്ടാൽ തന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും അപ്പോൾ ഇതിനെ റൈറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് കൂടി വിളിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു റൈറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ്റെ ആണ് ഡയറക്ഷൻ ഫീൽഡ് നമുക്ക് വരയ്ക്കാൻ കഴിയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു മെത്തേഡ് കണ്ടെത്തിയത് എൽ യൂളർ ആണ് അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓർത്ത് വെക്കാം നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ആ ഒരു കേസ് ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിളുകൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഡയറക്ഷൻ ഫീൽഡിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ആ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് എം മാസുള്ള വി വെലോസിറ്റി ഉള്ള ആ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് താഴേക്ക് വീഴുന്ന ആ ഒരു മാത്തമാറ്റിക്കൽ മോഡൽ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ഡി വി ബൈ ഡി എം ഇൻറ്റു ഡി വി ബൈ ഡി ടി കൂട്ട് എം ജി ഇൻറ്റു കാമ വി ടെക്സ്റ്റിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു ഇക്വേഷനിലേക്കാണ് നമുക്ക് ഡി ഡിറൈവ് ചെയ്യുമ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ ലഭിക്കും അതുപോലെ അതിനെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു ആക്സിലറേഷൻ നയൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ആക്കിയിട്ട് ഈ ഒരു ഫോമിലേക്ക് മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ ഒരു ഫോം നമുക്കറിയാം നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആ ഒരു ഫോമിലുള്ള ഫ
ആ നമ്മുടെ നമുക്ക് തന്ന ഫംഗ്ഷൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ അതായത് ഡി വൈ ബൈ ഡി ടി ഇക്വൾ ടു നയൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് മൈനസ് വി ബൈ ഫൈവ് എന്ന ഈ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ എവിടെയാണ് സീറോ ആവുന്നത് എന്നുള്ളത് ആദ്യം കണ്ടെത്തണം ആ ഒരു ഡയറക്ഷൻ ഫീൽഡാണ് ആദ്യം വരക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇത് നമുക്കറിയാം സീറോ ആവുന്നത് ഈ ഒരു വീക്ക് നാൽപ്പത് വാല്യൂ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് സോറി നാൽപ്പത്തി ഒമ്പത് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാം ആ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ സീറോ ആവും അപ്പോൾ ആ ഒരു പോയിൻ്റ് ഇപ്പം നാൽപ്പത്തി ഒമ്പത് ഇവിടെയാണ് വരുന്നത് അവിടെ നിന്നും ഇങ്ങനെ ആരോസ് ആരോസ് പോലെ നമ്മൾ ഗ്രാഫിക്കലി റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഇങ്ങനെ ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഉള്ള ഒരു ഹൊറിസോണൽ ലൈനാണ് ഈ ഒരു ഇൻഫ്ലക് പോയിൻ്റ് ഓഫ് ഇൻഫ്ലക്ഷൻ പോയിൻറ്റിന് അതായത് ആ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ്റെ വാല്യൂ സീറോ ആവുന്ന ആ ഒരു പോയിൻറ്റിന് ഇങ്ങനെയാണ് വരച്ചിട്ടുള്ളത് ഹൊറിസോണലായിട്ട് ഈ ഒരു ഫോർട്ടീൻ നയൻ എന്ന വി ഒരു വെലോസിറ്റിയിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ വരച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇനി ഈ ഒരു പോയിൻ്റ് കണ്ടെത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്തതായിട്ട് ഈ ഒരു പോയിൻറ്റിൻ്റെ മുകളിലെയും ഈ ഒരു പോയിൻറ്റിൻ്റെ താഴെയും വരുന്ന പോയിൻറ്റുകളാണ് കണ്ടെത്തേണ്ടത് അപ്പോൾ താഴെയുള്ള പോയിൻറ്റുകൾ കണ്ടെത്തുകയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയാണ് ആരോസ് എന്താണ് ബിലോ ഫോർട്ടി നയൻ എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് ആരോസ് ഈ ഒരു സ്ലോപ്സ് ഒക്കെ എന്താണ് സ്റ്റേയിങ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഫോർട്ടി നയൻ അതുപോലെ തന്നെ അവരെന്ത് ചെയ്യാണ് സീറോയിലേക്ക് അപ്രോച്ച് ചെയ്യുകയാണ് എന്നാണ് സോറി ഫ്ലാറ്റൻ ഔട്ട് ചെയ്യുകയാണ് അതിനുശേഷം ഈ ഒരു ഫോർട്ടി നയനിൻ്റെ അതേ ആ ഒരു ഹൊറിസോണലായിട്ട് പോവുകയാണ് ടോട്ടലായിട്ട് താഴെ നിന്നും ആരോസൊക്കെ ഈ ഒരു ഹൊറിസോണൽ ലൈനുമായിട്ട് അതിൻ്റെ ആ ഒരു ലൈനിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് അപ്രോച്ച് ചെയ്യുകയാണ് അങ്ങനെയൊരു പ്രവണത നമുക്കിവിടെ കാണാം അത് ഫംഗ്ഷൻ്റെ വാല്യൂ ഏതെങ്കിലും ഒരു വാല്യൂ ഈ ഒരു നെഗറ്റീവ് വാല്യൂസ് കൊടുക്കുന്ന സമയത്തുള്ള വാല്യൂ ആണ് നമ്മൾ അപ്രോക്സിമേറ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത് അതുപോലെ അതിന് മുകളിലുള്ള വാല്യൂസ് കൺസ് കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോഴും അവ ആ ഒരു ആരോസ് ഈ ഒരു ഡയറക്ഷൻ ഫീൽഡുകൾ കൂടുതലായിട്ട് ഇവിടെ നിന്നും ഈ ഒരു ഹൊറിസോണൽ ലൈനിലേക്ക് അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഇനി ഇപ്പോൾ നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ആ ഒരു സ്ട്ര ഫോർട്ടി നയൻ്റെ ഇടയിലായിട്ട് വരുന്ന ആ ഒരു സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ വരുന്നുണ്ട് ഫോർട്ടി നയൻ്റെ മുമ്പായിട്ട് വരുന്ന ആ ഒരു സൊല്യൂഷൻ ഫോർട്ടി നയൻ ടൈം കൊണ്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പോൾ ആ ഒരു സൊല്യൂഷന് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഫോർട്ടി നയൻ്റെ സൊല്യൂഷന് എക്വിലിബ്രിയം സൊല്യൂഷൻ എന്ന് ആ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ്റെ വാല്യൂ ടൈമിനനുസരിച്ചൊരു ചേഞ്ച് ആകുന്നില്ല കാരണം ആ ഒരു വെലോസിറ്റിയിൽ എപ്പോഴും സീറോ ആണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ എക്വിലിബ്രിയം പോയിൻറ്റ് എക്വിലിബ്രിയം സൊല്യൂഷൻ എന്നാണ് അതിന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ഫോർട്ടി നയനിന് ബിലോ ആയിട്ടും എബോ ആയിട്ടുമുള്ള വാല്യൂസിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് കാണാൻ കഴിയുന്നത് കൺവേർജിങ് ടു ദ എക്വിലിബ്രിയം എന്നാണ് പറയേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് അട്രാക്റ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു ആരോസ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പോൾ ഫംഗ്ഷന് ഓരോ വാല്യൂസും ഈ ഒരു വീട് വാല്യൂസ് ഓരോന്നോരോന്ന് കൊടുക്കുമ്പോൾ ടൈം മാ ടൈം മാറുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് ഓരോ വാല്യൂ കൊടുക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഫംഗ്ഷൻ്റെ വാല്യൂ അനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഇത് ആരോസ് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഓരോ ഇതാവും തോറും ഈ ഒരു എക്വിലിബ്രിയത്തിലേക്കാണ് ഇത് അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു താഴെയുള്ള വാല്യൂകളും എക്വിലിബ്രിയത്തിലേക്കാണ് അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ ഇവ അട്രാക്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ ഒരു എക്വിലിബ്രിയത്തിലേക്ക് കൺവേർജ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെ കൺവേർജിങ് എന്നാണ് പറയുന്നത് കൺവേർജിങ് ടു ദ എക്വിലിബ്രിയ നേരെ മറിച്ച് ഒരു മറ്റൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഇതൊരു മറ്റൊരു എക്സാമ്പിളാണ് ജസ്റ്റ് ഒരു ഫിഗർ ഇപ്പോൾ ഒരു ഡയറക്ഷൻ ഫീൽഡിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിളാണെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ ഇതിലൊക്കെ വാല്യൂസ് ഇതിപ്പോൾ എക്വിലിബ്രിയം ലൈനാണെങ്കിൽ അതിൽ നിന്നും ഡൈവേർജ് ചെയ്ത് പോവുകയാണ് ഇതിൽ നമുക്ക് കാണുന്നത് ഓക്കെ ഒരു നയൻ ഹൺഡ്രഡാണ് ഇവിടെ എക്വിലിബ്രിയം വന്നിട്ടുള്ളത് എക്വിലിബ്രിയം സൊല്യൂഷന് അതിൻ്റെ താഴെയും മുകളിലുമായിട്ട് രണ്ടും ഈ ഒരു എക്വിലിബ്രിയം സൊല്യൂഷനിൽ നിന്നും അകന്ന് പോവുകയാണ് അതായത് ഡൈവേർജിങ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഡയറക്ഷൻ ഫീൽഡിൽ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും അതുപോലെ തന്നെ
ആ ഒരു ടൈമിൽ രണ്ട് എക്ലിബറിയം ലൈൻ ഉണ്ടാവും ഈ ഒരു ഡയറക്ഷൻ ഫീൽഡിൽ ഓക്കെ രണ്ട് പോയിൻറ്റ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഓരോന്നിൻ്റെയും ഡയറക്ഷൻ ഫീൽഡുകൾ കാണാം അതായത് ഈ ഒരു ഫോറിൻ്റെ താഴെയും മുകളിലും ഈ ഒരു സീറോയുടെ താഴെയും മുകളിലുമുള്ള ടോട്ടലായിട്ടുള്ള ഡയറക്ഷൻ ഫീൽഡുകൾ ഇതിൽ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഡയറക്ഷൻ ഫീൽഡുകളെ കുറിച്ച് ഏകദേശം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇനി അടുത്തതായിട്ട് പഠിക്കാനുള്ളത് സൊല്യൂഷൻസ് ഓഫ് സം ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്കത് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇന്നെടുത്ത മോഡൽ മോഡൽസ് അതുപോലെ തന്നെ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ഫീൽഡ് എന്ന ഭാഗങ്ങളൊക്കെ നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക അതുപോലെ അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിളുകളൊക്കെ ടെക്സ്റ്റിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും അതൊക്കെ നന്നായിട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ഈ ഒരു മോഡലിൽ വന്നിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് എക്സാം എഴുതാൻ പോവുക ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത ആ ഒരു സെക്ഷനിലേക്ക് സൊല്യൂഷൻസ് ഓഫ് സം ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ അടുത്ത ക്ലാസ്